കൊറോണക്കാലത്തെ വൈദ്യുതി നിരക്ക് വർധന സാധാരണക്കാർക്ക് ഇരുട്ടടിയാകുന്നു പലർക്കും വൈദ്യുതി ബില്ല് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാൾ നാല് ഇരട്ടി വരെ കൂടുതലാണ് പരാതികൾ വർദ്ധിക്കുമ്പോഴും അവ്യക്തമായ വിശദീകരണങ്ങളാണ് കെ സി ബിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് കൊറോണ കാലത്ത് തൊഴിൽ ചെയ്യാനാകാതെ വരുമാനം നിലച്ചിരിക്കുന്ന മലയാളികളുടെ തലയിൽ മറ്റൊരു ഇടുത്തി കൂടി നൽകിയിരിക്കുകയാണ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് കൊറോണ കാലത്തിലെ വൈദ്യുതി ബില്ല് കണ്ട മലയാളികളുടെ ഞെട്ടൽ ഇതുവരെയും മാറിയിട്ടില്ല പലരുടെയും ബില്ല് മുൻപടച്ചിരുന്നതിനേക്കാൾ നാലിരട്ടി വരെ കൂടുതലാണ് പരാതികൾ ഉയരുമ്പോൾ സാങ്കേതിക പദങ്ങൾ കുത്തി നിറച്ച കണക്കുകൾ കാട്ടി കെ എസ് ഇ ബി വിശദീകരണങ്ങൾ നൽകുമ്പോഴും സാധാരണക്കാരുടെ അവ്യക്തതകൾ നീങ്ങുന്നില്ല ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് വീടുകളിൽ പത്ത് മുതൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം വരെ വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം കൂടിയെന്നാണ് കെ എസ് ഇ ബി നൽകുന്ന വിശദീകരണം എന്നാൽ മീറ്റർ റീഡിങ്ങിൽ ഇതിലേറെ തുകയുടെ ബില്ലുകളാണ് ഓരോ വീട്ടുകാർക്കും വന്നിരിക്കുന്നത് ഉപയോഗിക്കാത്ത വൈദ്യുതിക്ക് പണമടയ്ക്കുന്നതിന് പിന്നിലെ സാങ്കേതികം എന്താണെന്നാണ് സാധാരണക്കാരുടെ ചോദ്യം സാധാരണ രീതിയിൽ ഇവിടെ നമ്മുടെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ രണ്ട് മാസത്തേക്ക് വരുന്നത് ഒരു രണ്ടായിരം രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് രൂപ ആണ് വരുന്നത് അത് ലാസ്റ്റ് ഏറ്റവും അവസാനം നമ്മൾ ഫെബ്രുവരിയിൽ അടച്ചത് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി പതിനാല് രൂപയാണ് അതിനുശേഷം പിന്നെ അവർ വരുന്നത് ഇന്നലെയാണ് ഇന്നലെ വന്ന് അവർ റീഡിംഗ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് യൂണിറ്റ് എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു ഇതിനകത്ത് പക്ഷെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് പ്രീവിയസ് റീഡിംഗ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനേഴ് നാല് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു റീഡിംഗ് എടുക്കാൻ ഇവിടെ ആരും വന്നിട്ടില്ല ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ ഞാൻ മെയ് മാസത്തിൽ അവരുടെ ഓൺലൈനിൽ കണ്ടതനുസരിച്ച് ഒരു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് രൂപ ഞാൻ അടയ്ക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് കുറവ് വരുത്തിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നാല് മാസത്തേക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഉപയോഗത്തിൻ്റെയാണ് കാണിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് തന്നിരിക്കുന്നത് ഏഴായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തൊന്ന് രൂപ അടയ്ക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് എൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ തലത്തിലുള്ള നാട്ടുകാരെ കൊള്ളയടിക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ് നടക്കുന്നത് ആ കൊള്ള നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാവരും സഹിക്കേണ്ട ഒരു ഗതികളിൽ വന്നു ഇതിനെതിരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ എല്ലാ കോർണറിൽ നിന്നും വരുന്നതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഉയർന്ന ബില്ലിന് പിന്നാലെ ആ തുകയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അഡീഷണൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് തുകയും കൂടെ സാധാരണക്കാരിൽ നിന്നും പിരിക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ കെ എസ് പുതിയ തീരുമാനം വാർഷിക ഉപഭോഗ ശരാശരി കണക്കാക്കി മൂന്ന് മാസത്തെ തുകയാണ് അഡീഷണൽ ഡെപ്പോസിറ്റായി നേരത്തെ വാങ്ങിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ പുതിയ തീരുമാനമായി ഈ കൊറോണ കാലത്തെ അവസാന മൂന്ന് മാസത്തെ തുകയാണ് അഡീഷണൽ ഡെപ്പോസിറ്റായി സ്വീകരിക്കാൻ ഇപ്പോൾ കെ എസ് ഇബിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും തീരുമാനമായിരിക്കുന്നത് ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്തെ ബില്ലിംഗ് അപാകതയിൽ വർദ്ധിച്ച തുക കണക്കാക്കി അഡീഷണൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് കൂടി വാങ്ങിക്കാനുള്ള കെ എസ് ഇബിയുടെ തീരുമാനം സാധാരണക്കാർക്ക് വലിയൊരു ഇരുട്ടടി കൂടിയായിരിക്കുകയാണ് കൊച്ചിയിൽ നിന്നും വിഷ്ണു കച്ചേരിക്കൊപ്പം ഗൂഗിൾ പി ജനം